per ieder fonds. En ons het nou gekyk oor die metafoor, het ons gekyk oor onder anker, um, sierdeeg, en swaar, so jy het ook, as jy dit gemeente, dan kan jy dit gaan opvang op YouTube, en so kom ons in die achterop neem, so, dan kan jy dit beleef, maar vandag ook die metafoor, vir die toekomst, en ons praat vir die oor vandag, wat een baie belangrike rol in ons leven speel. Nou, my tekstgedeelte, wat ek vandag met jy wil gaan ons lees vandag, is op een baie in 3 vers 14 tot 22. Hy sê daar so, op een baie in 3 vers 14 tot 22, en skryf aan die engel van die gemeente van Latusia, Latusiense, dit sê die Amen, die getrouwe en waarachtige getuie, die begin van die schepping van God, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm, was jy toch maar koud of warm, maar nou ook dat jy blauw is en nie koud of warm, sal ek uit my mond uit stuur, want jy sê, ek is ruik en het bereik gehoor, en het dan niks gebrek nie, en jy weet, nie dat dit jy is wat die lendig en beklaanswaarde en arm en blind en naak is nie. Ek haai jou aan om vir my te koop goud wat hier vier geluister is, so dat jy kan reik word en wind weer dat jy jou kan aantrek en die skante van jou naakte nie openbaar word en sal om jou oor te sal so dat jy kan sien. Allemaal wat ek lief het, verstaan en tuchtig het, wees dan eindig en bekeer jy. Kijk, ek staan by die Heer en ek klop. As iemand my stem hoor en die Heer oog, sal ek ingaan, na hom toe en sal met hom een maaltijd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gaan met hom staan met my, met my te sit op die troon, soos ek ook, oorwin het, en saam met my vader op die troon getroon gaan sit het. Weer hoor ek, laat om hoor, wat die geest aan die gemeente sê, en my gedeelte wat ek wil klem van volgend by die gemeese stuk is, hy sê daar so, ek raai jou aan om van my te koop goud, so dat daar sal wees om jou oor te sal, so dat jy kan sê, tot so ver. Nou, ons as mense kan nie sonder visie deel. Nou, met visie bedoel ek dat ek het vir my toekomst die rechte drome en met hoop sal deel. Ons weet dat daar dan een lewe is van waar ek dan met hierdie verwachtinge en vooruitsichtinge en hierdie verlange om in die koninkrijk van God en in sy wil te kan leer. En dit is wat die sien is. Nou, maar die probleem is, toch verkies ons eerder dat voorspel waarheid in ons leven. Want, dit gaan nie so sê oor die visie, want ons allemaal wil visie, ons allemaal wil die toekomst sê, ons allemaal wil die goeie droom nie, ons allemaal wil jy dat alles moet recht moet werk. So, dit gaan nie oor visie en dat alles dan moet recht moet werk. Maar onverwisselik, kies ons die beelde om ons self te identificeer in die beton van ons gemaakt. Want jy sê, ons wil nie uit ons gemaksoenis uitbeweeg nie. Ons sal maar eerder in die retoriek van ons hele leven aangaan. En ons sal al is die ding hoe vervelig in my leven, al raak het hoe afgesaak die story, sal ek maar aangaan 
in die manier wat ek nog altijd aangegaan het, want ek is gewoonte aan en ek doe veilig in die beton omgeving. En ons kom nooit op een plek waar ek uit het kan uitkant en dat ek weg met waar nieuwe ontdekkingen, nieuwe ontdoeme, nieuwe ervaring daar buiten gaan beleef. Een nou het gesê, dit is los is, en sy naam is A.B. Fuller, het gesê, ons is gevangenisse van ons eie metafore, metafore is gespoor. Met ander woorde, wat hy sê, ons gebruik metafore om ons self in terme van die ander te verstaan. Verstaan die woord. Met ander woorde, wat ons doen, wat ons sê, is ons gebruik stellings om te sê, ek berg my soos een slaaf. Want die probleem daarmee is dat ons ons die stellings ons identificeer ons self met die stellings wat ons sê en dit is wat ons is. Hoor dit? Wat wat ek spreek word ek. Wat wat ek spreek groei. So as ek sê ek werk my geslag, dan gaan jy een slag weer. As jy sê ek werk my slag dood en moet nie verbaas nie sê nie my pa ja dan dood kan nie. Of dan moet een paar siekte sê wat tot die dood kan nie. Want wat jy spreek vir die bybel spreek jy ons nie weer. So ons is die moeder van die metaforische gestelling wat ons in ons leven uitdoen. En dan wonen ons, hoekom kan ons doen wat God oor ons het, nie so graag loop nie, maar dat is baie keer goed, wat ons voor oor ons self, sê oor ons self, en ons oor dit. so ons gebruik metaforische terme om ons self en ander te verstaan. Maar dat blijf wat langer is, ons gebruik hoeveel vir baie meer as om net te sien. Jesus kom en hy sê hy dat die oog is die lam van jou lichaam. En dit sê Matthies 6 vers 9 vir jou. Met ander woorde, die oog is die venster na die siel toe. Nou, we gaan in my tyd, ek weet nie of ek nou nog so werk nie, ek gebruik nie meer nie, maar as my ouwe baie plaat van al my maan, die baas nog kan hy nie, maar my maan is nie iets wat hy is een pliene, nou nog probeer sy baas nog nog. As hy nog plaat was, en sy hond is een pliene, en sy sê, kijk maar aan my boog, kijk aan my boog, met ander woorde, so dat jy nie met sien plaat sy kind nog nie. Eindelijk sê sy nog nie, wat in my So dit is ook wat baie belangrijk is, is jou oor, is een baie belangrijke ding, wat wat jy gebruik. Ek neem nie net kouwe klinies as een datenbaar met my oor nie. Ek sien nie net klinies en kouwe goed met my oor nie. Maar my hele weese reageer volgens dit wat ek sien. Dit is hoe kom jy moet baie versichtig wees wat jy na kyk. Ek gaan een bykie dieper gaan. Daar is nie net een fysische oog waarmee ons kyk nie. Maar God het ons vir vermoed om die geestelike oog oog 
sekere goed te kan zien. Wat kijk jij met jou oor? So, ik reageer op die beelden wat ik zie. So, dit wanneer je kijkt in je oor en je vol maak, is dit waarbij je in je leven gaat aanpak. En iets wat ons altijd doen, is als ik iets verstaan wat mijn lezen beïnvloed, dan wat ze oor ek sien. Nee. Oor, dat is wel die ander kant. Ek sien, ek verstaan. Daar is een verband, hoor mooi, daar is een verband tussen ons sien en wie ons is. Nou, ons duidelijk dit baie medische regionale geschrijven. Kijk of hy die het die ene weet. Hulle, ek het daar gelees dat hulle sê, dat seker persoon die het die ene word verbind by die sig van mense. So sê hulle dat versiende en bysiende mense ontwikkel men of meer die selfde soort persoon te doen. Dit is so belangrijk, sig en oor jou leven beïnvloed volgens die medische journale. Maar nou, om een volgende van Jesus te wees, beteken om om te sien, om om dom te hou, en te volg. Dit is baie belangrijk. Moe jy na God kyk, moe jy na Jesus Christus, in jou leven kyk, is die manier, wat het die bevolgeling, jy en ek gaan wees. En daar is die Bible, die Brees Elf is een, dat ons oog gevestig moet wees, met Jesus, die leid. Die leid gaan beteken, hy is die volk. My visie moet wees, ek moet kyk, na Jesus, en ons volk. Nou, die ou kerkvader, het baie goed geleer, dat ons ons oor, aan God, moet oorgeer. Want daar is, verskillende maniere hoe ons na God en die wereld moet kijk om te leer. Daarom het hulle gesê, en ek sluit af van hier, oor moet ons oor geef van die vlees en dit is die gedagtes en die sig. Oor van rede is waar ons dink en reflecteer ons oor gee aan God. Oor van begrip, so dat ons die rechte contemplatie rondom God en sy sal sal wees. So ek wil jou uitmooi vandag, dat wanneer jy kijk, miskien kijk jy toekomst na jou toekomst, Daar is ook een paar betekenisse in jou leven. Daar is daar een paar dinge wat gebeur het, of daar is siektes wat daar is. En dit maak dat jou oor nie meer helder gefokus is nie. Nooi ek jou vandag, nooi God jou vandag, om weet jy dat jou oor aangeraad sal word, so dat jy Jesus het dit vir ons gesê. Ons moet nie net oor heen, maar ons moet ook sien. Ons moet ons so oor moet sien. Ek nooi jou vandag om te sien. En 
Now she always seek it. God do that for <coughs> you. So that they will be born to your seed. Pure So that you can see. But <coughs> also live in a year long. For your boy does that. With a plan. And to say, how did you hear me? Or how did you hear me? It is all so. I can die about 20 years. It took a, a statistic for years. That they say. Dan had elke tussen die elke vijf en zes seconden een gister in die behouding doorgemaak. Maar dan is het alle statistieke ook gezien. Dat het zeker een goed erge en organisatie, christelijke organisatie, nou so ver gaan. En dan gaan we nou maar snel uit op YouTube. Misschien gaan we dat op YouTube ook. Um, dat Zeker een godsdienst <coughs> en een godsdienst zal gemaakt. Zo je ook kijkt, is het een hele mooie feit dat ik nog steeds wil doen. Je kan dan met andere godsdiensten naar de kerk komen en dan ook van ons. God mooi om om te kijken. Te kijken. En duidelijk te kijken. Zo dat ons kan. Amen.